வணக்கம் சுக்கலிங்கம் பழனியப்பன் டைரக்டர் பிரகலா வெல்த் மேனேஜ்மெண்ட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து எஸ்ஐபிஐ நாம் தொடரலாமா அல்லது நிறுத்தி விடலாமா நிறைய பேர் வந்து இப்போ மார்க்கெட்டு இறங்க இறங்க சந்தை இறங்க இறங்க அல்லது சந்தையில் ஏற்ற இறக்கம் அதிகமாக அதிகமாக அவங்க நினைக்கிறது வந்து நான் எஸ்ஐபிஐ ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன் அப்புறம் திருப்பி சந்தை நார்மலான பிறகு மார்க்கெட் சரியான பிறகு கொஞ்சம் ஏறுமுகமான பிறகு நான் அதில் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சில கேள்விகள் முதலீ முதலீட்டாளர்கள் வந்து வருகின்றன கொஞ்சம் கொயரிஸ் வருது ஸோ அதை வந்து இந்த வீடியோ மூலம் அட்ரஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பார்த்தேன் ஸோ நம்ம எஸ்ஐபி அப்படிங்கிறது வந்து சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான் மாதா மாதம் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை குறிப்பிட்ட தேதியில் எதையும் பார்க்காமல் முதலீடு செய்வது தான் எஸ்ஐபி ஸோ அதுதான் சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான் எஸ்ஐபின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அது எதுக்காக நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா மார்க்கெட் எப்போ ஏறும் எப்போ இறங்கும் அப்படின்னு யாருக்கும் தெரியாது அதனால் நான் வந்து மாதா மாதம் ஒரு தொகை சம்பாதிக்கிறேன் அதில் எனக்கு ஒரு உபரி அமௌண்ட்டு தொகை இருக்குது ஒரு சர்ப்ளஸ் அமௌண்ட் இருக்குது அதை வந்து நான் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மூலமாக ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் திட்டங்கள் மூலமாக நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இது வந்து இந்த ஏற்ற இறக்கத்தை எனக்கு சாதகமாக்கி கொள்ளத்தான் நான் இந்த எஸ்ஐபியில் போடுறேன் ஸோ அப்போ ஏ ஏற்ற இறக்கம் இருக்கும் என எதிர்பார்த்து தான் இந்த எஸ்ஐபியை நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ அப்படிங்கையில் வந்து சந்தை ஏற்ற இறக்கமாக இப்போ இறங்குமுகமாக இருக்கிறது நான் போய் ஸ்டாப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து அவ்வளோ ஒரு புத்திசாலித்தனமான காரியம் அல்ல பிளண்டாக சொல்லணும்னா அது ஒரு முட்டாள்தனமான ஒரு எண்ணம் ஸோ இப்போ அது என்ன ஆகும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எஸ்ஐபி போடுறது வந்து நீங்கள் மா சந்தை ஏரையில் எஸ்ஐபி வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் போடுற அதே தொகைக்கு உதாரணத்திற்கு நீங்கள் ஒரு மாதம் பத்தாயிரம் ரூபா போடுறீங்கன்னு எடுத்துக்கோ ஸோ நம்ம சந்தை ஏறிக்கொண்டே இருக்கையில் அதே பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு நீங்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் போட போட உங்களுக்கு வந்து யூனிட்டுகள் வந்து குறைவாக கிடைக்கும் அதே ரிவர்ஸாக சந்தை இறங்குமுகமாக இருக்கையில் வந்து நீங்கள் போடுற அதே பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒவ்வொரு மாதமும் உங்களுக்கு யூனிட்டு அதிகமாக கிடைக்கும் ஸோ அப்படிங்கையில் வந்து இறங்குமுக சந்தை தான் எஸ்ஐபி முதலீட்டாளர்களுக்கு லாபத்தை அள்ளித்தரக்கூடியது ஸோ இந்த இறங்குமுக சந்தையில் வந்து நான் போய் எஸ்ஐபியை ஸ்டாப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து அப்படி ஒரு புத்திசாலித்தனமான காரியம் அல்ல தயவு செஞ்சு அந்த எண்ணத்தை கைவிட்டுருங்க அதில் வந்து நீங்களும் ப்ராஃபிட் ஆக மாட்டீங்க உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறவங்களும் ப்ராஃபிட் ஆக மாட்டாங்க நோ ஒன் கெய்ன்ஸ் ஏன்னா அதில் என்ன ஆகும்னா ஒரு கசப்பான எண்ணம் உருவாகி நான் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் போட்டு எனக்கு சரியான லாபம் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லி அந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டை விட்டே நீங்கள் ஓடுற மாதிரி வந்துடும் திருப்பி அந்த பக்கமே திரும்பி வரமாட்டீங்க ஸோ அதனால் வந்து அந்த எஸ்ஐபியை ஸ்டாப் பண்ணலாமா அப்படிங்கிற எண்ணத்தை கைவிட்டுருங்க முடிந்தால் உங்கள்கிட்ட பண சர்ப்ளஸாக இருந்தால் எஸ்ஐபி அமௌண்ட்டை தொகையை நீங்கள் மாதா மாதம் செய்யக்கூடிய தொகையை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு அடிஷ்னல் ஒரு எஸ்ஐபி ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க அல்லது பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு எவ்வளோ முடியுமோ பண்ணிக்கோங்க நாட் ஓன்லி எஸ்ஐபி பல்க் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து ஒரு அட்வைசர் உதவியுடன் இந் இது போன்ற சமயங்களில் முதலீடு செய்தால் உங்களுடைய லாபம் வந்து அபரீதமாக இருக்கும் இன்னையிலேருந்து ஒரு மூணு வருஷத்துலேயோ இன்னையிலேருந்து ஒரு அஞ்சு வருஷத்துலேயோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயோ அது மாதிரி திருப்பி ஒரு சந்தை எனக்கு கிடைக்காதா ஒரு இறங்கு சந்தை கிடைக்காதா அப்படின்னு உங்களுக்கு என்ன தோன்றும் ஸோ அதனால் வந்து உங்களுடைய எஸ்ஐபி முதலீட்டை எக்காரணம் கொண்டும் நிப்பாட்டாதீங்க முடிஞ்சால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எல்லாரும் இப்போ வந்து பயப்படுறாங்க சந்தையை பார்த்து பயப்படுறாங்க ஸோ ஜென்ரலாக வந்து எல்லோரும் தைரியமாக இருப்பார்கள் அதாவது சந்தை ஏறுமுகமாக இருக்கையில் வந்து எல்லோரும் தைரியமாக இருப்பார்கள் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கர்வம் அதிகமாக இருக்கும் நான் செஞ்சது தான் ரைட்டு இந்த பாருங்க நான் போட போட பணம் ஏறிக்கிட்டே இருக்கு என்னுடைய இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மல்டிப்ளை ஆகிக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது போன்ற சமயத்தில் முதலீடு செய்வதை விட அது போன்ற சமயத்தில் எல்லோரும் கர்வமாக இருக்கும் பொழுது அல்லது தைரியமாக இருக்கும் பொழுது நாம் பயப்படுவதும் இது போன்ற சமயங்களில் அனைவரும் பயப்படும் பொழுது நாம் தைரியமாக இருப்பதும் கர்வமாக இருப்பதும் தான் முதலீட்டின் சாராம்சம் ஸோ முதலீட்டு இந்த பேசிக் அடிப்படை இந்த இந்த அடிப்படை எண்ணத்தை வச்சு நம்ம பண்ணோம்னா இப்போ எல்லாரும் பயப்படுறாங்க தட் மீன்ஸ் திங்ஸ் ஆர் சீப்பர் ஸோ அப்படிங்கையில் நான் வந்து ஒரு தைரியமாக அதில் முதலீடு பண்ணுறேன் அப்படிங்கையில் தான் ஒரு டிஃப்ரென்ஷியேட்டர் வரும் உங்களால் வந்து ஒரு செல்வத்தை சேர்க்க முடியும் செல்வத்தை உருவாக்க முடியும் ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு
இல்லைன்னா இது போன்ற வாய்ப்பு வந்து உங்களை விட்டு நழுவி போய்விடும் திருப்பி இன்னொரு டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் கழிச்சு எல்லாமே நார்மலான பிறகு நான் வந்து முதலீடு செய்கிறேன் அப்படின்னா அன்றைக்கி எகைன் நீங்கள் வந்து ஏறுமுக சந்தையில் தான் முதலீடு செய்வீர்கள் அப்போ ஏறுமுக சந்தையில் முதலீடு செய்யலை என்னாகும் திருப்பி நான் சொன்ன மாதிரி குறிப்பிட்ட தொகைக்கு நீங்கள் வந்து குறைவான யூனிட்டுகளை வாங்குவீர்கள் ஸோ நம்மளுடைய புத்திசாலித்தனம் வந்து எப்பொழுது அதிகமான யூனிட்டுகள் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அப்படிங்கில வந்து இது போன்ற சந்தை தான் உங்களுக்கு பெஸ்ட் ஆப்ஷன் ஏன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிஃப்டி லார்ஜ் கேப் இண்டெக்ஸ் நிஃப்டி ஃபிஃப்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பத்து பர்சன்ட்டுக்கு மேலே உச்சத்திலேருந்து குறைந்திருக்கிறது நிஃப்டி ஸ்மால் கேப் இண்டெக்ஸ் உச்சத்திலேருந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பது சதவீதத்திற்கு மேல் குறைந்துள்ளது நிஃப்டி மிட் கேப் இண்டெக்ஸ் கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கு மேலே அதனுடைய பீக்லேருந்து குறைஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த இந்த தருணம் வந்து ஒரு பொன்னான தருணம் நம்ம பொருளாதாரத்தை பற்றி பேசலாம் வாதிடலாம் எக்கானமியை பற்றி பே வாதிடலாம் பெரிய ரிசெஷன் வரப்போகுதுன்னு வாதிடலாம் இது வந்து இன்று நேற்று நிகழ்வதல்ல கடந்த ஐம்பது வருடங்களாக கடந்த நூறு வருடங்களாக பெரிய ரிசெஷன் வருது பெரிய ஸ்ட்ரக்சுரலி மார்க்கெட் டவுன் டர்னில் இருக்குது அது மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க திஸ் இஸ் என்னுடைய அனுமானப்படி இது ஒரு சைக்கிளிக்கல் டவுன் டர்ன் தான் ஸோ வேர்ல்டு லெவலில் எஸ் பொருளாதாரங்கள் குறைந்து வருகிறது வீழ்ச்சி அடைந்து வருகிறது நமது நாட்டில் இன்னொரு ரீசன் வந்து இன்ஃப்ளேஷனும் குறைஞ்சிக்கிட்டு வருது ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் குறைஞ்சிக்கிட்டு வரையில் உங்களுடைய க்ரோத் ரேட்டும் கொஞ்சம் குறையத்தான் செய்யும் ஸோ அது மாதிரி மல்டிபிள் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது வாட் எவர் மே பி த ரீசன் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு டீட்டெயில்ஸ் ஒவ்வொரு டீட்டெயில்குள்ளே நான் போகலை வாட் எவர் மே பி த ரீசன் திஸ் இஸ் திஸ் வில் பி ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பீரியட்ஸ் டு இன்வெஸ்ட் தட் மச் ஐ எம் ஷூர் இப்போ இந்த மார்க்கெட் எப்போ எழும்பி வரப்போகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரியாது ரியலி நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்லேயும் எழும்பி வரலாம் அடுத்த ஒரு வருடம் ஆகலாம் அல்லது ஒன்று இரண்டு வருடங்கள் ஆகலாம் எக்ஸாக்ட்லி அந்த டைம் ஹொரைசான் தான் நம்ம யாருக்குமே தெரியாது அது தெரிஞ்சிருந்தால் நம்ம கடவுள் ஆகிடுவோம் அல்லது எல்லாருமே ஈஸியாக பணம் பண்ணிடலாம் ஸோ இது போன்ற அன்சர்டைன் பீரியடில் வாலட்டைல் பீரியடில் தான் நம்ம பணம் பண்ண முடியும் இந்தியாவுடைய மேக்ரோ எக்கானமி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்குது இன்ஃப்ளேஷன் அண்டர் கண்ட்ரோலு ஆயில் ப்ரைஸஸ் ஆர் அந்த லோயர் சைடு ஆர் அந்த மீடியம் சைடு இது நம்மளுடைய இன்னோ மொத இருந்த அளவு கோல்டு லெவல்ஸு இம்போ இம்போர்ட்லாம் அந்த அளவுக்கு இல்லை இது போன்ற பல காரணிகளை வச்சு பார்க்கும்பொழுது நம்மளுடைய மேக்ரோ எக்கனாமிக் வந்து எக்கனாமிக் சுச்சுவேஷன் வந்து இந்தியாவுடைய மேக்ரோ எக்கனாமிக் சுச்சுவேஷன் நல்லா இருக்குது ஒரு ஸ்டேபிள் கவர்மெண்ட் இருக்குது இது மாதிரி மல்டிப்புள் ரீசன்ஸ் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஸோ இது மைக்ரோ லெவலில் நடக்கக்கூடியது ப்ளஸ் உலகளாவிய சந்தையிலும் ஓரளவு மந்த நிலை இருக்கிறது பட் இது எல்லாமே வந்து சரிபடுத்தக்கூடியது ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஃபாலையே நம்ம பார்த்தவங்களுக்கு இந்த ஃபாலுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் அல்ல அதனால் இந்த சந்தையை உங்களுக்கு லாபகமாக பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய எஸ்ஐபியை எக்காரணம் கொண்டு நிறுத்தாதீர்கள் ஸ்டாப் செய்யாதீங்க ரதர் கண்டினியூ அண்ட் இன்க்ரீஸ் இட் யூனோ யூ ஷுட் இன்க்ரீஸ் யுவர் எஸ்ஐபி அமௌண்ட் அட் டியூரிங் திஸ் பீரியட் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல லாபத்தை நீங்கள் பார்க்க முடியும் இதுபோல் மற்றும் ஒரு டாப்பிக்கில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம்